இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் நைன்த் மேக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் பார்க்கலாம் த ஃபாலோயிங் ஆர் ஸ்கோர்ஸ் அப்டைன்ட் பை லெவன் பிளேயர்ஸ் இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் ஸோ லெவன் பிளேயர்ஸுடைய ஸ்கோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த மீடியன் ஸ்கோர் கேட்டிருக்காங்க அதாவது மீடியன் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இந்த சமில் ஸோ மீடியனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது வந்து எத்தனை வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெவன் இருக்கும் இதை கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா லெவன் இருக்கும் ஸோ என்னுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லெவன் ஓகேவா ஸோ லெவன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஆட் நம்பர் ஸோ ஆடுனா ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூத் வேல்யூ ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா ஓகே வேல்யூ ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் அப்படின்றது லெவன் ஸோ லெவன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டோம் அப்போ டுவெல் பை டூன்னு வருது ஸோ டுவெல் பை டூங்கிறது சிக்ஸ்த் வேல்யூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க இந்த எல்லாத்தையுமே நம்ம அசண்டிங் ஆர்டரில் மாற்றிக்கணும் முதல் ஸ்டெப்பாக ஸோ அந்த அசண்டிங் ஆர்டரில் மாற்றின ஸ்டெப்பில் சிக்ஸ்த் வேல்யூ எது அப்படின்றத பார்க்கணும் ஆறாவது வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் தான் இந்த மீடியன் ஸ்கோர் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் நைன் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் த ஃபாலோயிங் அன்குரூப்டு டேட்டா ஃபைண்டு தான் மீன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு அன்குரூப்டு டேட்டாவாக நம்மளுக்கு இருக்குது அதாவது தப்பு தப்பாக இருக்குது ஆர்டராக இல்லை அசண்டிங் ஆர்டரில் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே அசண்டிங் ஆர்டரில் மாற்றிக்கணும் மாற்றிட்டு எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டென் வேல்யூஸ் இருக்குது அப்போ கேபிட்டல் என் வந்து நம்மளுக்கு டென் ஓகேவா ஸோ இப்போ டென் அப்படின்றது நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் வேல்யூ ஓகே ஸோ கேபிட்டல் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு ஸோ டென்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ டென் பை டூத் வேல்யூ டென் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்த் வேல்யூன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இப்போ டென் பை டூன்றது ஃபிஃப்த் வேல்யூ அப்புறம் டென் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றது கேன்சல் ஆகி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்த் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் புக்கில் இருக்க ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்க்கு அப்புறம் நம்ம இந்த ஸ்டெப்பை வந்து எழுதணும் அதாவது ஃபிஃப்த் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்த் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அசனிங் ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ இதுலேருந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணும் சிக்ஸ்த் வேல்யூ எது அண்ட் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் வேல்யூ அண்ட் ஃபிஃப்த் வேல்யூவை கவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் செவன்டீன் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ முன்னாடி ஒரு ஒன் பை டூ இருக்குது ஸோ அந்த ஒன் பை டூ தான் காமனாக டிவைடில் வருது ஓகேவா ஸோ அப்போ தேர்ட்டி த்ரீ பை டூன்னு வரும் ஸோ அப்போ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் டென் பார்க்கலாம் த ஃபாலோயிங் டேபிள் ரிப்ரஸன் த மார்க்ஸ் ஆப்டைன் பை அ குரூப் ஆஃப் டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ கிளாஸ் டெஸ்ட் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேக்ஸ் உடைய மார்க்ஸ் தனியாக இருக்குது சயின்ஸ் உடைய மார்க்ஸ் தனியாக இருக்குது இண்டிகேட் இன் விச் சப்ஜெக்ட் த லெவல் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் இஸ் ஹையர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு மீடியன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்க டேட்டாவை வந்து நம்ம அசண்டிங் ஆர்டரில் மாற்றிக்கணும் அதாவது மேக்ஸ் மார்க்ஸை தனியாக அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிக்கணும் சயின்ஸ் மார்க்ஸை தனியாக அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிக்கணும் ஸோ அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதியிருக்கோம் நம்ம இந்த டேப்லர் காலமில் ஸோ எழுதின பிறகு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டுவெல் டுவெல் அப்படின்றது நம்மளுக்கு அதுதான் எண் ஸோ என்னோடய வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா எத்தனை கவுண்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒன் இப்போ பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஸோ டுவெல் தான் இருக்குது ஸோ இந்த டுவெல் தான் நம்மளுடைய கேபிட்டல் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் டுவெல் அப்படின்றது நம்மளுக்கு என்னது ஈவன் ஸோ ஈவன்னா என்ன ஃபார்முலா நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படின்றது நம்ம மேலே இருக்க சமில் பார்த்தோம் ஒன் பை டூ என் பை டூத் வேல்யூ ப்ளஸ் என் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்த் வேல்யூ ஸோ இதை தான் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்போ என் பை டூ அப்படின்னா டுவெல் பை டூ சிக்ஸ்த் வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி டுவெல் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்னா செவன்த் வேல்யூ கிடைக்கும் அப்போ செவன்த் வேல்யூ ப்ளஸ் சிக்ஸ்த் வேல்யூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவே நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இங்கே வருது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிக்ஸ்த்து அண்ட் செவன்த் வேல்யூ ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த முன்னாடி இருக்க ஒன் பை டூ வருதுல்ல ஸோ அந்த ஒன் பை டூவில் நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ
மற்ற மற்ற வேல்யூஸ் எல்லாமே ஃபைன் பண்ணோம் அதாவது எல் சி ஸ்மால் எம் எஃப் அண்டு கேபிட்டல் என் இதெல்லாமே ஃபைன் பண்ண பிறகு நம்ம இந்த ஃபார்ம்லலாம் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு ஆட் அண்ட் ஈவன் வந்து ஒன்று கிடையவே கிடையாது ஆட் அண்ட் ஈவன்றதே பேச்சே கிடையாது இதில் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி இருக்கும்னா கிளாஸ் இன்டர்வலில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்களே ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டூ தௌசண்ட் அப்புறம் டவு தௌசண்ட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க ஹாரிசாண்டல் டைப்பில் வந்து வெட்டிக்கலாக எழுதிக்கணும் அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் அதை தான் உங்களுக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி எயிட் நேராக அப்படி எழுதிப்போம் அப்புறம் டுவெண்ட்டி எயிட்டையும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸையும் ஆட் பண்ணி நம்ம இங்கே எழுதுவோம் அப்புறம் இதே மாதிரி டுவெ செவன்ட்டி ஃபோரையும் ஃபிஃப்டி ஃபோரையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல எழுதுவோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நம்ம இங்கே எழுதுவோம் அதே மாதிரி ஒன் செவன்ட்டியும் தேர்ட்டியும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ இதெல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்களானும் உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் தான் வரும் ஸோ இதுதான் என்னுடைய வேல்யூ ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாம் ஆட் பண்ணுறது ஸோ இது லாஸ்ட்டோட வேல்யூவும் டூ ஹண்ட்ரட் தான் வரும் ஸோ இப்போ ரெண்டுமே சேமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சியில் எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணல அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த டூ ஹண்ட்ரடுக்கு முதல்ல நம்ம என் என் பை டூத் வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ணும்ல ஸோ அப்போ ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஆட் அண்ட் ஈவன் நம்ம ஃபைன் பண்ணல ஃபஸ்ட்டு கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிச்சோன்னா முதல் ஸ்டெப்பு ரெண்டாவது ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா என் பை டூத் டேம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ என் பை டூத் டேம் அவங்க சொன்ன மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் பை டூத் வேல்யூ ஸோ அப்போ கேன்சல் பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வருது ஓகேவா இப்போ இதில் ஹண்ட்ரட் வேல்யூ அப்படின்றது நம்மளுக்கு எதில் வருது அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தான் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் வருது அப்போ நம்ம இந்த வேல்யூ தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ எது பெருசோ அதாவது செவன்டி ஃபோர்னால் செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் நம்மளுக்கு இதில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இதுக்கு நேராக இருக்கிறத தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ எல்லா வேல்யூமே நம்ம இதை தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு இதில் இருக்க கிளாஸ் இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டு த்ரீ தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வருது ஸோ இப்போ என் பை டூ அப்படின்றது ஹண்ட்ரட் இப்போ ஃபார்மில் என்னது நம்மளுக்கு என் பை டூ மைனஸ் எம் பை எஃப் இன்ட்டு சி முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லி வருது இப்போ எல் அப்படின்றது இந்த கிளாஸ் இன்டர்வலோடைய முதல் கிளாஸ் இன்டர்வல் எடுத்து லோயஸ்ட் கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்குல்ல ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு எல் ஓகேவா அப்போ டூ தௌசண்ட் அதுதான் நம்மளுடைய எல் என் பை டூ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன வேணும் ஃபார்மில் எம் வேணும் ஸோ எம் அப்படின்றது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் எடுத்துருக்கோம்ல இங்கே ஸோ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்க்கு மேலே என்ன வேல்யூ இருக்குதோ ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய ஸ்மால் எம் ஓகேவா ஸோ அப்போ எம்ங்கிறது நம்மளுக்கு இங்கே செவன்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சி சிங்கிறது கிளாஸ் இன்டர்வியூடைய வித்தியாசம் அதாவது த்ரீ தௌசண்ட்க்கும் டூ தௌசண்ட்க்கும் எத்தனை நடுவில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்போ த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் தௌசண்ட் ஸோ அந்த தௌசண்ட் தான் சி எஃப் அப்படின்றது நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு நேராக இருக்க எஃப் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் நான் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுதான் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த மீடியன் ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்க ஸ்டெப்ஸ் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து கிடச்சிரும் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் தேர்ட்டின் பார்க்கலாம் த மீடியன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டேட்டா இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா மீடியன் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தான் ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ அந்த வேல்யூ தான் என்னன்றத நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கியூமினிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஃபைன் பண்ணிக்கணும் அப்போ சிக்ஸுக்கு நேராக இருக்கிறது சிக்ஸ்னு எடுத்துப்போம் அப்புறம் சிக்ஸ்டின் டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் ஆட் பண்ணி நம்ம இந்த இடத்துல எழுதிப்போம் தேர்ட்டி ஸோ அப்போ தேர்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வரும் அப்புறம் தேர்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டின் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு வரும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு வரும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கவுண்ட் பண்ணாலும் நம்மளுக்க
ஓகே அப்போ சி சின்றது தேர்ட்டிக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எத்தனை இருக்குது தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் டென் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் எஃப் என்னது பார்த்தீங்கன்னா எஃப்னு தான் நம்மளுக்கு இந்த பிளேஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ ஃப்ரீக்வன்சியே நம்மளுக்கு தெரியாது அப்போ அது எக்ஸ்ன்னு தானே நம்ம எடுத்துக்கோம் எக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ ஃபார்ம்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு மீடியனுக்கு நேராக நம்ம மீடியனோட வேல்யூ தெரியறதுனால நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ மிச்ச இருக்க எல் என் பை டூ எல்லாமே நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஸ்டெப் பார்க்கலாம் மீடியனோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதை நம்ம அப்படி எழுதிட்டோம் இந்த டுவெண்ட்டி இந்த சைட் போகும்போது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஆகிடும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ஃபோர்னு கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் டுவெண்ட்டி போனால் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ இங்கே வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் வரும் ஹோல் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இங்கே இங்கே இருக்க டூ வந்து நம்மளுக்கு இந்த பிளேஸில் இருக்கா ஸோ அப்போ இந்த டூவையும் இந்த டென்னையும் கேன்சல் பண்ணும்போது இது வந்து ஃபைவ் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் இருக்குது கேன்சல் ஆனால் அந்த டென் வந்து ஃபைவாக இருக்குது அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்மளுக்கு வரும் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு நம்மளுக்கு வரும் ஸோ அந்த ஸ்டெப் தான் நம்மளுக்கு இங்கே ஸோ கீழே இருக்க எக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அப்படியே தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸை நம்ம இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ்னு வந்துடுது நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோர் எக்ஸ் இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வரோம் டுவெண்ட்டி வந்து நம்ம இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம்ம இது இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சம்மில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எயிட் பாயிண்ட் டூ எக்ஸசைஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டேன் அதனுடைய லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஐ பட்டனில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் போய் பார்த்துக்க